அட்லி வணக்கம் வணக்கம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தேட்டரில் பார்க்குறேன் சின்ன பையன் ராஜாராணி அப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறீங்க பயங்கர நெர்வஸாக ஒரு மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்டட் யூத்து தான் தெரிஞ்சாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு மெச்சூரான ஒரு பர்சன் எனக்கு தெரிஞ்சு கல்யாணம் வந்து நிறையா மாற்றிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதுக்கெல்லாம் போகிற முன்னாடி கல்யாண வாழ்க்கை ஏன்னா ஒரு அவர் அக்ரெசிவ் யங்ஸ்டரு காலேஜுக்கே போகாமல் வேலை தான் விஸ்காம் படிக்கிறேன்னு படிச்சுட்டு அதில் வந்து தொண்ணூறு நாள் வந்து வெளியில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வெளியில் இருந்த ஒரு ஒரு யங்ஸ்டரு நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேச்சுக்கள் இருந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு பொறுப்பு பயங்கரமாக தெரியுது கல்யாணம் உங்களை எப்படி மாற்றிருக்குது இல்லை அதான் நம்ம இந்த ஒரு சக்ஸஸ் ஜோன் இல்லை ஒரு கொஞ்சம் நம்மளுக்கான அடித்தளம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சின்னும் போது அது கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி லைஃப் அண்டு மேரேஜ் லைஃப் தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணும் ஏன்னா சில நேரங்கள் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் மாற்றி கூட போகலாம் ஸோ ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு ஒரு ஒய்ஃபு ஒரு ஒரு மேரேஜ் லைஃப் இருக்கும்போது அதை ஹோல்ட் பண்ணி நிற்கும் ஸோ நம்மளை இன்னும் பக்குவப்படுத்தும் ரெஸ்பான்சிபிளாகும் ஸோ அந்த அந்த எஜ்ஜு நம்ம ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு படி நம்ம எங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல ரொம்ப சாலிடான ஃபவுண்டேஷன் வந்து மேரேஜ் லைஃப் ஸோ அது வந்து அது அது அதுதான் இந்த மாற்றங்களுக்கு எல்லாமே காரணம் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம நம்ம தனியாக இருக்கும்போது ஆயிரம் விஷயங்கள் யோசிப்போம் ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது பொறுப்பாக அது எப்படி பண்ணணும்னு யோசிப்போம் ஸோ அந்த பொறுப்புணர்ச்சியெல்லாம் ஆஃப்டர் மேரேஜ் லைஃப் எனக்கு அது ஈஸியாக என்னால் ஒரு நாள் முடியுது மேரேஜுக்கு முன் மேரேஜுக்கு பின்னுன்னு ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ பிக் ப்ளஸ் அண்ட் பிக் சப்போர்ட்டு ஏன்னா தனியாகலாம் இவ்வளோ ஓட முடியாது ஒரு ஃபேமிலி கூட ஓடும் போது தான் நம்ம இவ்வளோ ஒரு புஷோடு இருக்க முடியும் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ப்ரியா அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை ஃபேமிலி சரி ஃபஸ்ட் போட ராஜாராணி அது ஒரு பெரிய பெரிய அட்ரஸ்ஸு விஜய் அப்படிங்கிறது ஜம்ப்புங்கிறதே ஒரு இமாலய ஜம்ப் அது ஏன்னா அதை நீங்கள் படம் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட் படம் ரீச் ஆகும்போது நமக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கும் இது எப்பா இது எங்கெங்கு போகுதுரா சாமி இது எப்படி அப்ரிசியேஷன் வருது அப்படின்ட்டு இப்போ அவரே தூக்கி நமக்கு ரெண்டாவது படம் அப்படிங்கிறப்போ இதில் பிரச்சனை என்னென்னா முத படம் பயங்கர வெற்றி அப்படிங்கிறப்போ பொறுப்பு இன்னும் ஜாஸ்தி பயங்கர ஜாஸ்தி எனக்கு இது விட்டுருங்க இந்த படம் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு ஒரு படம் ஏன்னா ஒரு புது டைரக்டர் என்ன தான் நமக்கு டேலண்ட் இருந்தால் ஒரு புது டைரக்டர் மிகப்பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்டு நடிகர் பர்சனலாக என்ன உங்களை வந்து அவருக்கு ஹெவியாக அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு இல்லை இப்போது நான் ராஜாராணி பா ராஜாராணிக்கு முன்னாடியே நண்பனில் நான் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணும் போதே விஜய் நான் நல்லா பழக்கம் ஸோ அப்போவே என்ட்ட சொன்னார் நல்ல கதை ஒன்று கொண்டு வா நண்பா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந் அந்த நண்பன்றதை தாண்டி ஒரு நல்ல கதை அவர் எதிர்பார்த்தார் கொண்டு வா நண்பா நம்ம பண்ணலான்னு நான் என்ன பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம அப்படி நம்ம யாருன்ற ஒரு அடையாளத்தோடு போனோம்னா இன்னும் அது நம்மளுக்கு எனக்கு எனக்கு பேசிக்காகவே எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபோலியோ ஆமாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபில்மை கொடுத்துட்டு அண்ணனோட போகும்போது மக்களுக்கும் நான் என்னோடய ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷனாக எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து ராஜாராணி பண்ணேன் ராஜாராணி ஹண்ட்ரட் டேஸ் அண்ட் அதோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அப்பா இப்போ நம்ம அடுத்த தளத்துக்காக போகலாம் சரின்ட்டு அண்ணா நம்பி பார்த்தா அண்ணா தான் சொன்னார் நீ இட்டு கொடுத்துட்டு வரணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை நீ இப்போ வந்தாலும் நம்ம நல்ல கதையோடு வந்து நம்ம பண்ணலாம் தானே சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை நான் என்னோட கான்ஃபிடென்ஸ்க்காக தான் நான் பண்ணேன் வெரி குட் எப்போனாலும் சொல்லு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது ஜில்லா ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் ஸோ அப்போது வந்து நான் போய் இந்த லைன் சொன்னேன் லைன் சொன்னோன்னே சூப்பராக இருக்குது ஃபுல்லாக ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நரேஷனாக இதான் ஃபுல் கதையாக நரேட் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஸோ தெரி ஃபுல் கதை நான் சொன்னேன் சொன்னோடனே அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்போ கத்தி ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிட்டு சரி ஓகே தானு சார் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொன்னார் புளி முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார் ஸோ புளி முடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் தெரிய ஆரம்பித்தோம் அந்த தெரி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த தெரியோட ஷூட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு எண்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு ஷெடியூல் தான் இருக்குன்னும் போது விஜய் நான் வந்து சொன்னார் இன்னும் நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் கதை ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லுனார் ஸோ அப்படியே ஸோ அவருக்கு அவரோட நம்பிக்கையை நான் சம்பாதிச்சேன்ற திருப்தி எனக்கு அப்போ இருந்தது ஸோ அப்புறம் நான் தெரி ஹிட்டு என்ன மாதிரியான ஹிட்டுன்றத பார்த்துட்டு தான் அடுத்த கதை நான் எப்பயுமே நான் வந்து என்ன மாதிரினா அடுத்த படம் என்னன்றது இப்பயே டிசைட் பண்ண
அண்ட் இது பெட் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் பட் நிறைய பேர் இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு வைல்டு பெட் தான் அது அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஸ்கேல் இந்த படம் அப்படின்னு கொண்டு போகிறப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் விஜய் சார் ஆகட்டும் என்ன சொன்னாங்க இல்லை நாங்கள் கதை டிஸ்கஷன் டைமில் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய படமாகவும் இவ்வளோ செலவாகும்ன்றது தெரியாது ஸோ நாங்கள் ஃபுல்லாக கதை முடிச்சுட்டு விஜயனனுக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் சொல்லும் போது ரெண்டு பேரும் வந்து டெஃபினட்டாக அதை பண்ணுறோம் அப்படின்றது கதை சொல்லி அடுத்த செகண்ட் அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தது ஸோ அப்போ முரளி சார் சொன்னார் சார் இதை வந்து பெருசாக பண்ணணும் சார் ஸோ இட் ஹஸ் டு பி பிக் அப்படின்றதுல அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஸோ அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்த உடனே தென் இட் மெட்டீரியலைஸ் ஃப்ரம் தேர் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு கதை சொல்லும் போதே ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும் இது எவ்வளோ சுருக்கி கூட பண்ணலாம் அப்படின்றது ப்ரொடியூசருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற புஷ் தான் இப்போது வந்து சார் இல்லை சார் இது இன்னும் நல்லா பண்ணணும் சார் இன்னும் பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 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 பெரிய சப்போர்ட் வந்து முரளி சார் தேனாண்டால் முரளி சார் அவர் வந்து எனக்கு புஷ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாரின் கோஷன் வேறு ஒரு ஊர் வச்சுருந்தோம் அப்புறம் அது யூரோப்பாக மாற்றணும் யூரோப்பில் எங்களுக்கு வந்து அந்த ரிபேட் இந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ மியூச்சுவலாக ஒர்க் பண்ணி எந்த அளவுக்கு விஷுவல் காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் நம்ம இன்னும் பெருசாக பண்ணலாம் பண்ணலான்னு அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஈ புஷ்டினி லைக் எனி திங் அண்ட் ஒரு 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 படத்தை எந்த அளவுக்கு கொண்டாடணுன்றதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸு ஸோ அவங்களோட நூறாவது படம் அவங்க இந்த படத்துக்காக என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த எனர்ஜியாக எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை இவ்வளோ பெருசாக பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் எடுத்து முடிச்சுட்டு படம் அந்த ஆறு மாதத்தில் இப்படி ஒரு படம் நம்ம இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நின்று யோசனை மாட்டிப்போம் ஓடிக்கிட்டே யோசிக்காமல் எடுத்த படம் தான் அது ஸோ அதை பற்றி இது தீபாவளிக்கு வந்துட முடியுமா என்ன இது தீபாவளிக்கு வரோம் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு கண்ணை மூடிட்டு வேக வேகமாக அண்ட் அதே சமயத்தில் என்ன வேணுமோ எவ்வளோ செலவு பண்ணுமோ என்ன இந்த படத்துக்கு தெரியும் அதை ரொம்ப தெளிவாக நுணுக்கி பண்ணோம் அண்ட் இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ் தேங்க்ஸ் டு மை டீம் டூ அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஹீரோவோட சப்போர்ட் அண்ணனோட சப்போர்ட்டு அண்ணன் வந்து எங்கேயுமே முகம் சொல்லிக்காமல் ஏன்னா அவ்வளோ கடின உழைப்பு இதில் நீங்களே படம் பார்த்தாலே தெரியும் மூணு வேரியேஷன்ஸு அண்டு அதில் முக்கியமாக அந்த தளபதி கேரக்டருக்கான ஒர்க் அவுட்ஸு அண்டு அந்த குஸ்தி இது இதுன்னு அதாவது எல்லாத்தையும் வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ டஃப்பான ஜோன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணோம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் டீம் சொல்கிறது தான் எனக்கு என்னென்னா அட்லி ஒரு ஆள் பட் இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு ஒருத்தவங்கக்கிட்ட கொடுக்கும்போது அது கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்கலன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு கூட வந்து நகர முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணிட்டு இப்படி ஆஃபீஸ் வர்றீங்க கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இல்லை கதை சொல் கதை ஆக்சுவலாக என் டீம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம்னா டே நைட் வி வில் ஒர்க் கதைன்னு பேசும்போது அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒர்க் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிடும் திருவிழாவா திருவிழானா அந்த மனுஷன் சும்மாவே சு பெருசாக தான் எடுப்போம் அப்படி திருவிழானா இன்னும் எவ்வளோ நம்மளை அப்படின்றதெல்லாம் பசங்களுக்கு ஓடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனால் எல்லாமே சார்ஜ் டப்பாக இருந்தாங்க விஜய் சார் இது ஓகே சொல்லிடணும் அப்படின்றதுல எல்லாமே சார்ஜ் டப்பாக இருந்தாங்க அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஓகே சொல்லிடணும் அப்படின்ற சார்ஜ் டப்பாக இருந்தாங்க என்னோடய வாக்கில் என்னோடய ஃபேஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும் ஐ டோன்ட் ஹைட் எனி திங் ஸோ வரும்போது நான் அப்போ வந்து ஒரு ஹோட்டலில் தான் நாங்கள் டிஸ்கஷனில் இருந்தோம் அப்போ நான் அந்த ஹோட்டல் ரூம் நுழையும் போதே எல்லாருமே கிளாப் பண்ணாங்க ஏன்னா தெரிஞ்சிருச்சு முகத்துலேயே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போது அந்த எனர்ஜியில் நான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய சுமை தான் முழுசாக நம்ம இந்த டைம்குள்ளே டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிக்கணுன்றது அந்த சுமையே தெரியாமல் ஜாலியாக ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு குத்தி எடுத்தோன்னு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த எனர்ஜியை கடைசி வரையும் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ வரையும் தேட்டர்ஸ் போகிறது பசங்க யாருமே வந்து இன்னும் அந்த தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போனதோ இல்லை ரெஸ்ட் எடுத்ததெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் தேட்டர்ஸ் போய் பிரிண்ட் எப்படி இருக்குது சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நம்ம இவ்வளோ நாள் உழைச்சது எல்லாமே கரெக்டாக வருதாக இருக்கட்டும் எல்லா தேட்டர்ஸோட ஈக்யூஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இருக்குன்றத நாங்கள் ஒரு குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் வி ஆர் கெட்டிங் அப்டேட்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படம் இப்படி ஒரு யங் ட
என் பசங்களை நான் சொல்கிறேன் இல்லை விஜயனனுக்காக ஒன்று பண்ணோம் இல்லை இந்த முரளி சார்க்காக அதை பண்ணுன்றதை தாண்டி இந்த படத்துக்கு நம்ம மேக்சிமம் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை எல்லாருமே இப்போ என்னோடய கேஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அந்த அந்த பூங்கொடின்ற அந்த பொண்ணை வந்து அவ்வளோ வலை வீசி தேடி அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான கேஸ்டிங்கை ஏன்னா அதிலெல்லாம் தான் நம்ம நம்மளோட டீமாக நம்ம எலிவேட் ஆக போகிறோம் ஸோ அப்படி அண்டு இப்போ நீங்கள் திருவிழா சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் அது வந்து அக்னி நட்சத்திரம் அந்த டைம் நம்ம இருபது நாள் எடுத்தீங்கன்னு ஆமாம் இல்லை பன்னெண்டு நாள் எடுத்தோம் அந்த பன்னெண்டு நாளும் இட் வாஸ் ஒரு சைடு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எப்பயுமே இந்த ஃபயர் சீக்வன்ஸ் எடுக்கும்போது வந்து யூ ஹவ் டு பி த்ரீ டைம்ஸ் கேர்ஃபுல் ஓகே ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நெருப்பு மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா குபுகு புபுன்னு எரிய ஆரம்பிச்சிடும் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டும் இருப்பாங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டும் இருப்பாங்க எல்லாம் ஸோ அனலர்ஸ் மாஸ்டர் தான் அது ஃபுல்லாக கொரியோ பண்ணார் அந்த போர்ஷனு ஸோ அது அது வந்து அந்த அந்த ஷெடியூல் முடிக்கும் போது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் ஆஃப் த ஃபில்மு திருவிழா தான் ஸோ அந்த ஷெடியூல் முடிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு படம் முடித்த ஃபீல் இருந்தது ஸோ இதான் இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை கடந்து அப்புறம் ஈஸியஸ்ட் பார்ட் அப்படி இல்லை அந்த இதில் வந்து டஃப்பு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சு இந்த படம் ஃபுல்லாக முடிகிற வரையும் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ 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 கவனமும் அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு உழைப்பும் அதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அது வந்து நீங்களே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த அவ்வளோ அழகாக விஜயனனோட எஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் அனலர்ஸ் மாஸ்டர் எஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் கேமராமேன் அவ்வளோ பற்றியும் ஒரு கேமராவில் கேப்சர் ஏன்னா புது கேமராமேன் அவனுக்கும் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ வி ஆல் ஆட் ஒன் எனர்ஜி இந்த படத்துக்கு நம்ம மேக்சிமம் நம்மளோட உழைப்பை போட்டுணுன்னு ஸோ வி ஆல் டிட் தட் சரி இப்போது நீங்கள் உழைப்பு போடுறீங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்களாம் சின்ன பசங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இன்னும் பத்து படம் இதே ஸ்பீடில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நடிகர் அவர் வந்து இந்த இந்த எஃபர்ட்டு வந்து தேவையே கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்து தலைவா இது நாற்பது டிகிரி வெயில் அதில் வந்து பற்ற வச்சுட்ருக்குறோம் நீங்கள் உள்ளே போய் எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு வரணும் டேக் அப்படின்னா என்ன ரியாக்ஷன் வரும் அவர்கிட்ட இருந்து இல்லை அதான் நான் அண்ணன் வந்து எப்படின்னா அதான் இப்போவும் ஈஸ வந்து ஃபேன்ஸுக்கு என்ன வேணும் இந்த படத்துக்கு என்ன வேணும் இந்த சீன் பேப்பருக்கு நான் என்ன மேக்ஸிமம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் டைரக்டரை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப 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 தெளிவான ஒரு நடிகர் ஸோ எப்படி சொல்கிறோம்னா நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோன்ற சீன் பேப்பரை எவ்வளோ முன்னாடி கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவருக்கு அது வந்து பிடிக்கும் ஓகே ஸோ சீன் பேப்பர் முன்னாடியே கொடுத்துருங்க அப்படின்வார் ஸோ ஹீ வில் ஒர்க் ஓ அது எனக்கு வந்து ஷார்ட் அப்போ தான் தெரியும் நான் அதை ஷார்ட் வைக்கும் போது அதில் ஒரு நோ ஆன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் எனர்ஜியும் <laughs> இன்னும் 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 இன்னொன்று டயர்டே ஆக மாட்டார் மனுஷன் டயர்டே ஆக மாட்டார் அண்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த ஒன் மோர் நம்ம சொல்லும் போது அந்த முகம் சுழிக்காமல் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஒருத்தர் சும்மா நம்ம வீட்டில் தண்ணி எடுத்துருவாடா அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்டை சொல்லுவோம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களோ ஒருத்தவங்க சொல்லுவோம் இல்லை அம்மாவை கேட்போம் யாரோ தண்ணி எடுத்துருவாங்கன்னு ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் கொடுப்பாங்க குடிச்சுட்டு இன்னொரு கிளாஸ் என்னோடனே நீ போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அது வந்து என்னென்னா கொடுக்கணுன்ற எமோஷன் இருக்கும் இதுவாக இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு சளிப்பு இருக்கும் இல்லையா எதுவுமே இருக்குது அண்ணா வந்து ஒன் மோர்னா இமீடியட் யோசிக்க மாட்டேன் ரெடி 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 போகலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பாரு திருப்பி அந்த டீமுக்கு அந்த எனர்ஜியை கொடுப்பாரு அவர் கைத்தட்டி ரெடி அவங்க முடிச்சலாம் வாங்க கமான் அப்படின்னு வரு ஸோ அப்படி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஆனாலோட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் வேணா போடலாம் அண்ட் அதுதான் அவரோட எனர்ஜி தான் அந்த படத்தோட எனர்ஜி இப்போது படம் ஓப்பனிங் ஆகுது நாங்கள் என்ன நினச்சோம் ஒரு பயங்கரமாக வந்து அட்டி தட்டியோடு தான் ஓப்பன் ஆகணும்னு நினச்சோம் ஒரு சீன் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீனு இவர் லிட்டரலாக வந்து ஒரு மாணவங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு 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 சீன் அது ஒரு இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த ஒரு ஹீரோவுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 யோசிப்பாங்க இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபாலோ ஆகிற டைலாகும் அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ சாதாரணமானவன் அப்படின்ட்டு அவர் மென்டாலிட்டி அப்படியா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவரோட பர்சனாலிட்டியோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அது அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு இது நீங்களும் யோசிப்பீங்களா
அவங்க இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஒரு ராஜாங்கமான ஒருத்தர் அவங்கள அங்கே அப்படி ஹியூமிலியேட் பண்ண ஒரு 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 சின்ன ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு செக்கிங்ன்ற பேரில் இருக்கும்போது அந்த அதில் ஷாருக் கான் சார் சொன்ன ஒரு மேட்ரு தான் அதில் இன்ஸ்பயரான விஷயம் தான் அது ஸோ அப்போ அது வந்து அது வந்து நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டாரோட நான் பொருந்தி பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது இது வந்து என்னென்னா எல்லா பெரிய ஆட்களும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் அதை ஒரு சின்ன பிரதிபலனாக காட்டணும் ஏன்னா விஜயநாந்த் கேரக்டரும் அது தான் ஜென்ரலாகவே இஸ் வெரி காம் கூல் அவர் யாருன்றத அவருக்கு நம்ம தான் அண்ணா என்னென்னா நீங்கள் போய் அவர் அதெல்லாம் இல்லை இஸ் வெரி காம் சிம்பிள் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு யாரோ ஒரு யூனிட்டில் யாரோ ஒருத்தருக்கு கேக் விட்டுறோம்னா கூட அந்த ட டயர்ட்லேயும் ஈவினிங் பேக்கப் ஆனவனே தான் கேக் விட்டுவோம் அந்த டயர்லேயும் இவ்வளோ ஸ்டாண்ட் தேர் எல்லோரும் கேக் இஷ்யூ பண்ணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ லீவ் ஓகே ஸோ ஓகேப்பா நாளைக்கு பார்க்கலாம் கேக் வெட்டிட்டு ஓகே கங்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போக மாட்டார் ஸோ அவர் வந்து எல்லாத்துலேயுமே எல்லாத்துலேயுமே ஒரு எளிமையாக ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான மனிதர் அதை வந்து அவரோட நான் பொருத்தி பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆடியன்ஸ்க்கு அண்டு இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மனுஷனை நம்ம வந்து இப்படிலாம் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நம்ம யார் ஒரு பெரிய மனுஷங்களோட மனநிலை என்னன்றதை காமிக்கிறது அவரை வச்சு காமிக்கும் போது மக்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும்னு நினச்சேன் அது தேட்டரில் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆன விஷயம் இப்போது என்னென்னா இப்போ இந்த மொத்த படமும் பார்க்குறப்போ ராஜாணி ராணி மட்டும்தான் வந்து லவ் படம் அது ஒரு சின்ன கருத்து இருக்கும் மிச்சம் ரெண்டுமே சமூக கோபங்கள் சமூகத்து மேலே தான் பயங்கரமான ஒரு கோபம் அது தெரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாலஞ்சு சமூக கோபம் உள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு படம் இதுவும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக கோபம் இருக்கிற ஒரு ஒரு படம் இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் சார்பாக ரெண்டு கேள்விகள் எழுது இந்த சமூக கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து வாண்டடா இல்லை இப்படி ஒரு கோபத்தை வச்சா கலெக்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறதா இல்லை அடி மனசில் இதை கேட்கணுண்டா அது இதை எப்படியாவது கேட்கணும் நம்ம கெப்பாசிட்டி கேட்டணும் அப்படிங்கிறதுல தான் லைன் ஆரம்பிக்குது இல்லை இது சமூக கோபம்ன்றதை தாண்டி எனக்கு ஒரு சமூக அக்கறையாக இது ஃபீல் பண்ணுறேன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஏன் நம்ம அந்த நிரபியாவோட இஷ்யூஸை நம்ம ஆர்டிக்கல் படிக்கும் போது அதில் நடந்த கொடுமைகள் அதோட இன்னர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் படிக்கும் போது எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு அது பண்ண தோணுது ஒரு ஒரு எவ்வளோ கொடூரமாக ஒரு மனிதனோட அந்த ஹியூமானிட்டியை இழந்து எப்படி ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த அடிப்படை தவறு எங்கே நடக்குன்னா ஒரு பேரண்டிங் ஒரு குட் பேரண்டிங் இருக்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் நான் எப்பயுமே சொல்வேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு பெட்டு வளங்க ஏதோ ஒரு பெட்டு ஸோ மிருகங்கள் மேலே நம்மளுக்கு ஒரு அக்கறை அக்கறை வரும் ஒரு செடி வளருங்க என்விரான்மெண்ட் மேலே ஒரு அக்கறை வரும் ஸோ இதையெல்லாம் எங்கே வரும்னா ஒரு குட் பேரண்டிங் கீழே தான் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத வச்சு தான் நம்ம ஸோ ஒரு குட் பேரண்டிங் வில் கிரியேட் அ குட் சொசைட்டி சிம்பிள் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜ ஜென்ரேஷனும் ரொம்ப வந்து சமூக அக்கறையோடு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்றது நம்மளால் பார்க்க முடியுது என்னென்னா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து மெரினா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஸோ அதில் வந்து எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு அனைத்து யங்ஸ்டர்ஸுமே அதில் உட்காந்துருந்தாங்க அது காரணம் என்ன எல்லாமே குட் பேரண்டிங் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த சமூக பொறுப்பு இருக்குது ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடிலாம் சொல்லணுன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போயிடணுன்ற ஒரு ஃபீலோடையே யாருமே இல்லை எதுக்கு நம்மளுக்கு அது வம்பு அப்படின்னே போயிட்டாங்க பட் இன்றைக்கி அந்த சமூக அக்கறை வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜீரோ இன்னும் நிறையா ஒரு ரொம்ப சின்ன பையனெல்லாம் நான் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சிறுவர்கள்லாம் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த உணர்வு இருக்குன்னும் போது நம்மளுக்கும் அந்த உணர்வு வந்து இன்னும் தோண்டுது ஸோ அதனால் ஜென்ரலாகவே இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அக்கறை வந்து அதிகமாக இருக்குது நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ இட் இஸ் தேர் ஸோ ஒரு ஒரு ஈஸியாக ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு படம் வந்து அடித்து நொறுக்கிட்டு போகிறது வந்து ரைட்டிங்கில் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஆனால் அதில் நம்ம இன்னும் என்ன நம்ம மக்களுக்கு சொல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜாராணி நான் வந்து ஒரு லவ் ஆஃப்டர் லவ் ஃபெயிலியர்ன்றது வந்து மக்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் அந்த லைன் தான் ஸோ வந்து வாழ்க்கை வந்து ஒரு லவ் ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் முடியாது அதுக்கப்புறமும் ஒரு காதல் இருக்குது அதுக்கப்புறமும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு நிறைய டைலாக்ஸ் இருக்குது லவ்வுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வாழ மாட்டான்னா இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு அப்புறம் எவனுமே வாழ மாட்டான்றதும் இருக்கும் நம்மளுக்கு அதான் சத்யராஜ் சாரோட இம்பார்ட்டண்ட்டான டைலாகாக இருக்கட்டும் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு நாள் லைஃப் மாறும் கண்டிப்பாக மாறும் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நான் ஏன் சொன்னேன்னா இது எல்லாமே எங்கேயோ யாரையோ ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணிச்சு அது வந்து என்னால் ரிசீவ் பண்ணிக்க
அவர் கோயம்புத்தூர் கார் அவர் இருந்து மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு எனக்கு அவர் இறப்பு வரைக்கும் எனக்கு அவர் தெரியாது அந்த இறப்பு வந்து அதை வந்து மக்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அப்படி ஒரு இழப்பை வந்து மக்கள் ஷேர் பண்ணும்போது வந்து ஓ இப்படி தான் ஒரு மனுஷன் வாழணுமோ அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுச்சு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரும்போது இன்றைக்கி ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் அவருடைய ஆன்மா வந்து நீங்கள் சாந்தி அடைஞ்சிருக்கோம் அவரோட பேர் கூட இழுக்காமல் அவரை வந்து பெருமைப்படுத்திட்டீங்க அவரோட ஆன்மா சாந்தி அடைச்சிருக்குன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு நியூஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது மனசுக்குள்ள என்ன ஓடிச்சுங்க அதான் எனக்கு அவ அவ அவரை பற்றி நான் ஆர்டிகல்ஸ் படித்தேன் படிக்கும்போது அதான் அந்த அவரோட அதுதான் ஹியூமானிட்டியோட பிகஸ்ட் இதுவே ஸோ அவர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பாம்பேல ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் இருப்பார் போல் அந்த டாக்டர் வெறும் அஞ்சு ரூபா தான் வாங்குவார் போல் ஸோ அந்த அவர் பேர் பஸ் ஸ்டாண்ட் டாக்டரும் என்னமோ ஸோ அதான் அது மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம இங்கேயே இப்போ இப்போ ரியல் எக்ஸிஸ்டிங்கே இப்போ ரியல் எக்ஸிஸ்டிங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே ஸோ வந்து கிளினிக்கை வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் அவங்களாம் வந்து என்ன இருக்கோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன் ருபி டென் ருபி என்ன இருக்கோ அவங்க கொடுத்துட்டு போவாங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு கூட கேட்குறது கிடையாது அது வெளியே வந்து ஒரு டோக்கன் கொடுக்குற லேடிகிட்ட அவங்க என்ன வாங்குறாங்களோ அதுதான் ஸோ அது அது ஒரு மாதிரி பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக எனக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி படிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரை பற்றி படிக்கும் போது ஸோ அதை எப்படியாச்சும் ஒரு 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 கதை கரெக்டான கதை பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு கரெக்டான கேரக்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ப்ளஸ்ஸை நான் உள்ளே வைக்கணும் ஏன்னா இருக்காங்க தேர் ஆர் லார்ட்ஸ் அண்ட் லார்ட்ஸ் ஒரு 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 இது இந்த நம்ம மைனஸாக சொல்லக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் அதுக்காக மற்றவங்க பாதிக்க மற்றவங்களையும் நம்ம இது பண்ணணும் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா நிறையா அதோட ரேஷியோ இன்னும் அதிகம் ஸோ அவங்கள நான் பிரதிபலமாக கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த இதை கொண்டு வந்தேன் அண்ட் நானும் அந்த ஆர்டிகல் படித்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது யா எல்லாமே ஒரு 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 திருப்தி நிலைக்காக தான் பண்ணுறது தான் அது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ப்ரோ இப்போது விஜய் நான் வந்து ரெண்டு விஜய் பார்ப்பேன் அட்லி படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற விஜய் படத்தில் ஒர்க் பண்ணாத விஜய் அப்படின்ட்டு அட்லி படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற விஜய்க்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அவர் வந்து நல்ல ட்ரெஸ் காஸ்ட்யூம்ஸ் மட்டும் போட மாட்டார் நல்லா டான்ஸ் மட்டும் ஆட மாட்டார் அதை தாண்டி வாய்ஸ் மாடலேஷன் ஒன்று பண்ணுவார் இந்த படத்தில் வந்து பக்கத்தில் போய் பேசுறதுலேருந்து நக்கல் அடிக்கிற அந்த லோக்கல் ஸ்லாங்கில் இருந்து ஒரு மாறனா பேசுற அந்த டைலாகு டாக்டரா ஒரு தெளிவு இப்படி வேரியேஷன் அந்த வேரியேஷனே ஒரு இருபது வேரியேஷன் இருக்கும் அவருக்கு டயலாகு எப்படி அவராவே மாறி எழுதுவீங்களா இல்ல என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அதை எப்படி ஒர்க் பண்றீங்க ஏன்னா டப்பிங்ல அவர் இவ்வளவு அது பக்கத்தில் ஏதாவது ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு படத்தில் ஷூட்டிங்கில் விட டப்பிங்கில் வந்து அவர் பல சாகசங்கள் வந்து புரிஞ்சிருக்கிறாரு தெரியுது இதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதான் ப்ரோ இப்போ ஜென்ரலாக ஆஸ் அ தளபதி ஃபேன் ஸோ ஒரு ஒரு விஜயன்னா நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் எப்படிலாம் அவர் பேசுனா நல்லாயிருக்கும் அவரோட பெஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் எல்லா படத்தோட பெஸ்ட் மொமெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே தான் எழுதுறது ஸோ அவருக்கு தான் எழுதுறன்னும் போது அவரோட மீட்ரு அவரோட பாஸ் அவரோட இது நம்மளுக்கு தெரியும் அதை நம்ம பண்ணிவிட்டு அவருக்கு சொல்லும் போது அவர் வந்து பூந்து விளாடுவார் அண்ணன் அண்ட் டப்பிங்கில் மாடுலேஷன் இதுவாக இருக்கட்டும் இட் டுக் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் அந்த எஃபர்ட்ன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேக்ஸ்லாம் இல்லை ஒரே டேக் தான் அடிப்பார் எல்லாமே ஒரே டேக் தான் டப்பிங்லாம் ஒரே டேக் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பார்ப்பார் ஒரு தடவை அடிப்பார் பட் ஈஸ் வெரி ஷார்ட் அந்த 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 சீனுக்கு என்ன மாடுலேஷனு எவ்வளோ கொடுக்கணும் என்ன ஏது அந்த இக்கு இச்சி திப்பு எந்த எந்த பிள்ளையும் இல்லாமல் அழகாக செதுக்கி நேரம் நங்குன்னு இருக்கும் ஸோ அவரோட டப்பிங்னாலே நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஸோ தேர் வில் நாட் பின் கரெக்ஷன்ஸோ இல்லை அதுக்கு நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அவரோட அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வருவார் மூணு நாளில் ஃபுல் படத்தை முடிச்சுட்டு போயிடுவார் ஜஸ்ட் த்ரீ டேஸ் அவ்வளோதான் அது எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் சரி த்ரீ டேஸ் தான் அவர் வந்து ரொம்ப 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 என்னென்னா அதை அவ்வளோ ஷார்ப்பாக ஆக வச்சுருப்பார் அந்த ஷூட்டிங்கில் நம்ம என்ன மாடுலேஷன் பேசணும் எங்கே பாஸ் விட்டோம் இது டப்பிங் பைலட்டில் கொஞ்சம் கிரைன்ஸ்லாம் இருக்கும் டப்பிங்கில் ஷூட்டிங்கில் நம்ம நிறைய கிரைன்ஸ் இருக்கும் பைலட்டில் ஸோ ஷூட்டிங்கில் எடுத்த சவுண்டு ஆனால் அது ஷூட்டிங்கில் என்ன பேசினாரோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவரோட இது வந்து எனர்ஜி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இஸ் மெமரி மெமரி பவர் இதெல்லாம் வந்து வேறு லெவல் நம்ம வந்து சொல்லியிருப்பேன் அட்லீ அன்றைக்கி அந்த டேக்கில் சில டேக் சொல்லுவார்
ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கா இல்லைன்னா டவுட் ஏங்க ஒரு வேற லெவல் பெர்ஃபார்மர் அண்ட் அன்இமேஜினபிள் பெர்ஃபார்மர் ஈஸ் அதாவது அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ தேட்டரில் நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு பர்ஃபாமன்ஸாக நான் எவ்ரி டைம் நெகிழ்கிற இடம் வந்து நித்யா மேன் கையில் பிடிச்சிட்டு அந்த ஒரு சைலண்ட் ஷாட்டு ஃபஸ்ட்டு டேக் அது தான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நான் வந்து எப்பயுமே எமோஷன்லாம் போட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு எனக்கு திருப்தி வர வரையும் நான் விடவே மாட்டேன் இப்போ நயன் காரில் எழுத சீனாக இருக்கட்டும் நித்யா மேனன் பேச இது பேசுகிற சீனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நான் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரு நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி நயன் வரும்போது இன்னும் ஹண்ட்ரடுக்கு நான் ஒரு புஷ்க்கு ஒரு ஒன் மோர் போவேன் பட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச விஜய் நான் வந்து ஒரே டேக் தான் அந்த அவர் கிளிசரன் கிளிசரன் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு டேக் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஷார்ட் அது ஃபுல் ஷார்ட் அதனால் பார்த்து மிரண்டேன் ரெண்டு கேமரா மிரண்டேன் வேறு லெவல் அந்த ஷார்ட் முடிச்சுட்டு போய் கட்டி பிடிச்சி ஆனால் வேறு லெவல் நான் அவர் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பர்பா ஓகேப்பா அவ்வளோதான் பா அது வந்து இன்றைக்கி நான் அது வந்து இப்போது நான் தேட்டரில் பார்க்கும் போதும் அந்த எனர்ஜி நான் ஆடியோஸ் அப்படி அமைதியாகி தெரியாமல் அவங்கள அறியாமையே கைதிட்டு வந்த ஒரு சீன் ரீசெண்டில் அந்த சீன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஈஸ் அன்பிலீவல் பர்ஃபார்மர் அன்பிலீவபிள் பர்ஃபார்மர் அதில் டவுட்டே கிடையாது அண்ட் அந்த சாம் அவர்கிட்ட அதிகமாக வந்து பவரில் இருக்கனால தான் எல்லாருக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்குது ஸோ வந்து ஒரு ஒரு அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுது அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வந்து எங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து இதை விரும்புவாங்க விரும்ப மாட்டாங்கன்றது எல்லாம் அவருக்கு தெரியுது நம்ம என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு அவர் இது பண்ணிக்கிறார் அவ்வளோதான் அண்ட் ஈஸ் அன்பிலீவல் பர்ஃபார்மர் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சீன் அவரை தவிர யாரும் அந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் கொடுக்க முடியுமா எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு என்னால் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத இது அதே மாதிரி தெரியலையும் ஒரு கட்டம் அந்த நீ எனக்கு இன்னொரு அம்மான்னு சொன்ன இடம் பட் அதெல்லாம் விட ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு மொமெண்ட் அது இது ஒர்க்கிங் வித் ஏஆர் ரமான் ஏன்னா அவர் அம்ப இந்த இது ஒரு இமயம்னா அது ஒரு இமயம் பாட்டு வந்து எங்களுக்கு சாங்காக கேட்கும் போது எனக்கெல்லாம் ஒரே பயம் என்னென்னா ஐயோ இதில் எப்படிலாம் விஷுவலில் மேட்ச் பண்ணுவாங்க எத்தனை பேரை கூப்பிட்டு வருவாங்க ஏன்னா ஆலப்புறம் தமிழ்கெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்தாலும் மேட்ச் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டாரு அது அந்தளவுக்கு வைரலும் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு தாட்டு கொடுக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எங்கே போய் நிற்க போகுது அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவர் கூட சேர்றது அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீங்கள் வந்து குழந்தையில் பார்த்து வளர்ந்துருப்பீங்க ஆமாம் வந்து சின்ன வயசில் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்டோ தேர்ட் டைம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும் போது காதலன் பாட்டுக்கு நான் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் என்னோடய ஸ்கூலில் ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து என்னோட ஒரு ரசிகனாக அங்கே ஃபார்ம் ஆனது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்தில் வந்து அவர் ஃபேன் அதான் ஜீனியர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கூல் இன்னும் வந்து எங்கா அவங்களோட முதல் படம் மாதிரி விஜயானனாக இருக்கட்டும் ரஹ்மான் சாராக இருக்கட்டும் விஜேந்திர பிரசாத் சாராக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க எல்லாமே ஜீனியஸ் தி ஹவ் கான் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லீக் ஆனால் அவங்களோட அந்த இது என்னென்னா அந்த ஒரு குழந்தைத்தனம் அவங்களுக்கு இது புதுசாக இதுதான் நான் முதல் படம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ரஹ்மான் சார் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சாங்கு எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு டியூன் காமிக்கிறதுக்கு அவர் வந்து அவ்வளோ யோசிச்சார் நான் நாளைக்கு மீட் பண்ணுவான் அப்படின்னாரு சரி சார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த டைம் இன்னும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு வர சொல்லுங்காட்லையும் ஸோ இ வாஸ் வெரி என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு 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 நியூ கம்போசர் ஒரு ஒரு டிரெக்டருக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்து அந்த ஒரு டியூனுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இப்போ நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் யாராச்சுன்னா அவ்வளோ பயப்படுவேன் எப்படி சொல்ல போகிறோம் என்ன எது ப்ரொடியூசர் வராங்க ஏது அப்படின்னு அந்த பயம் இன்றைக்கும் ஒரு ஜீனியஸ்க்கு இருக்குன்றது அதனால தான் அவங்களாம் ஜீனியஸ் வராங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆள போகிறான் டியூனுக்கு வந்து எனக்கு போட்டு ஹெட்ஃபோனில் போட்டு விட்டு அவர் வெளில போய் உக்காந்துட்டு நான் நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு அப்படியே எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகுது அப்படியே வெறி ஏறுது சாங் கேட்கும் ஐயோ யோ இது வேறு லெவல் அது டியூன் தான் அப்போது ஆளப்புறம் தமிழன் இருக்காது வெறும் டியூன் தான் சாரோட வாய்ஸில் விட்டு ஹெட்ஃபோன் கழட்டிட்டு இருந்தேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சார் வேறு லெவல் சார் சூப்பர் ஸோ ஐ குட் ஃபீல் தட் இன்றைக்கும் தன்னோட முதல் படம் மாதிரி ஒரு முதல் பாடல் மாதிரி பாவிக்கிற ஒரு ஜீனியஸ் வந்து நான் பார்க்கும் போது வந்தேன் இஃப் ரியலி ஃபெல் இன் லவ் வித்
அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது டக்குன்னு சொன்னேன் சார் தமிழர்களோட பெருமையை அடையாளப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஆந்தமாக அது இருக்கணும் நீங்கள் வந்தே மாத்திரம் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு இதில் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது இந்த ட்யூன் எனர்ஜியை ஒய் கான் வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அ ப்ரைட் ஆஃப் தமிழியன்ஸ் அப்படின்னு நல்ல ஐடியாப்பா அப்படின்னாரு அது சொல்லி முடிக்கிற ரெண்டாவது நிமிஷம் விவேகானந்த் சொன்னார் ஆழப்போறான் தமிழன் எப்படி இருக்குது பாடலோட முதல் வரிங்கினார் அங்கேயே தெரியும் அந்த பாட்டு வேறு லெவல் ஹிட்டுன்னு ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கிடணும்னும் போது ஸோ அந்த ட்யூனை ஃபுல்லாக ரெக்கார்டை சாங்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சீடியை அந்த சீடியாக அவர் அதுக்கு வந்து அந்த ஒரு காலையில் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் பாட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு எண்டு பிஜிஎம் ஒரு சிங்கிள் பிஜிஎம் ஒன்று வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ரேமன் சார்கிட்ட நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தோம் சொன்னால் எண்டு பிஜிஎம் ஒன்று வேணும் சார் அது வந்து பயங்கர ஃபோக்காக ஒரு அப்படியே ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட்டாக அடிச்சு முறுக்கிற மாதிரி எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னு ஆ ஓகே அப்படின்ட்டு சாங் கொடுக்க போகிற நேரத்தில் ஓகே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃப்ரம் மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஏழு மணிக்கு அந்த கதவை திறந்தது ஒரு தேவஸ்தானம் திறந்த மாதிரி திறந்தது கேட்டுருங்க அந்த லாஸ்ட் பிஜிஎம் வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த லாஸ்ட் ஒரு பிஜிஎம் அண்ணன் ஆடுவாங்க ஸோ அது கேட்டோடனே பயங்கரமாக இருந்தது அப்புறம் அந்த சீடி எடுத்துகிட்டு போய் அண்ணனு போட்டு காமிச்சோடனே சூப்பராக இருக்குப்பா செம்மையாக இருக்குப்பா சாங்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்ச அந்த ஐடியாஸ்லாம் சொன்னேன் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஹோலி ஐடியா வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலாக நம்ம ஹோலி நிறைய பார்த்துருப்போம் எப்படி ஒரு தமிழர் பாட்டில் அந்த ஹோலி நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க ஒரு பஞ்சாப் லேடின்னும் போது அவங்க நார்த்துலேருந்து வந்த ஒரு இவங்கனால அதையும் நம்ம இன்கார் ஏன்னா நம்ம ஊரில் நீராட்டு விழா வந்து கண்டிப்பாக தண்ணியை மஞ்சள் தண்ணி எடுத்து ஊற்றுவோம் ஸோ அது அவங்க இதில் இது ஸோ இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஜானல் கொண்டு வந்தேன் அது இன்றைக்கி விஷுவலாக அந்த ரெட்டில் ஒரு ஒரு புரட்சியாக பார்க்கும்போது மிரட்சியாகவும் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இதை தாண்டி ஒரு சாங் பண்ணோன்றதே எனக்கு ஒரு மைல் கல்லாகவே மைண்டில் இருக்குது இப்போவும் ஸோ இதை தாண்டி அடுத்த படத்தில் ஒரு சாங் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆட் ஆகுது அது அந்த சாங் ஷூட் பண்ண உடனே எடிட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரஹ்மான் சாரி தான் காமிச்சேன் வெரி குட் பண்ணார் ஸோ அங்கேயே தெரிஞ்சிச்சு இந்த பாட்டெலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் தேட்டர்லன்னு இப்போ என்னென்னா அது நம்ம ஊரில் எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கோ அதே அளவுக்கு யூஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் ஃப்ரான்ஸ் ஆடுறாங்க ஆ அது இன்னி கூட ரஹ்மான் சார் அதை ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் நானும் காலில் அதை பார்த்து இது பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் அதுதான் எனர்ஜி அதுதான் தேட்டர் எனர்ஜி தட் இஸ் மெர்சல் மொமெண்ட் இந்த படத்துக்கு ஏன் மெர்சல்னு பேர் வச்சோம்னா இந்த படத்தோட மொமெண்ட்ஸ் நிறைய உங்களை வந்து ஒரு சின்ன மிரல் மிரட்சியும் மிரலும் தன்மையை கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு மெர்சல்னும் வச்சோம் அண்ட் ரேமான் சார் அடுத்தடுத்த பாடல்கள் மாச்சாவாக இருக்கட்டும் நீதானேவாக இருக்கட்டும் அல்லு செல்லாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு 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 தனி படம் பண்ண மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது ஏன்னா அவ்வளோ நுணுக்கம் அவ்வளோ அந்த லாஸ்ட் மினிட் வரையும் இவ்வளோ ஒர்க்கு ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் அவர் வந்து ஈஸ் ஒரு ஜீனியஸை தாண்டி ஒரு ஒரு பயங்கர ஹியூமானிட்டியோட ஒரு ஒரு டிரெக்டருக்கு எப்படி ஒரு ஒரு கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியன் உங்களுடைய டிஓபி செரிமட்டோகிராஃபர் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வரும் அப்படி ஏரியல் ஷார்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் படுத்துருப்பாங்க பார்த்தோன்னே எனக்கு என்னென்னா இந்த லொக்கேஷன் நம்ம போக முடியாதா அதான் ஃபஸ்ட்டு தோணுச்சு ஏன்னா இப்படி ஒரு விஜய் படத்தில் ஒரு ஷார்ட் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை அது பாட்டுக்கு போகும் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த பே பேக்ரவுண்டோட சேர்த்து அந்த ஒரு மாதிரி என்னமோ வேற மாதிரி ஒரு ஒரு புதியவன் அதாவது டிஸ்கவரி பண்ணி ஒரு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமே வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்ச மாதிரி தான் இருந்தது தவிர எந்த ரெகுலர் ஃபார்மேட்டுமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு எக்ஸப்ட் ஃபியூ எப்படி ஒரு இவ்வளோ ஒரு யங்ஸ்டரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பொறுப்பு என்ன நம்பிக்கையில் கொடுத்தீங்க இந்த அவுட்புட்டை பார்த்தா சுத்தமாக வேறு மாதிரி இருக்குது அவர் என்ன தான் பண்ணார் இதுக்குள்ளேங்க இல்லை ஒரு 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 சிறந்த பிளேயர் வந்து ஒரு டீம்குள்ளே நம்ம எடுக்கும் போது அந்த அந்த பிளேயர் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இப்போது சுரேஷ் ரெய்னா சார் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவர் அடித்த செஞ்சுரியும் அண்ட் விராட் கோலி சார் அவங்க வந்த புதுசில் தோனி சார் அவங்க வந்த புதுசில் எல்லாமே ஒரு யங்ஸ்டராக இருந்து தான் அந்த ஒரு ட்ரிகர் ஸ்டார்ட் இருக்கும் இப்போ இப்போது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அனிருத் ப்ரூவாக இருக்கட்டும் சிவகார்த்திகேன் என் நண்பனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒரு யங்ஸ்டராக இருந்து ஒரு ஸ்பார்க்காக வந்த ஒரு டேலண்ட்ஸ் தான் ஸோ இப்போது நம்ம ஜார்ஜாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் முருகதாஸ் சார் ஒத்துக்கிட்டனால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ வந்து தெரி பண்ணோம் இப்போ அவன்
எனக்கு ஜார்ஜ் வந்து வேற ஒரு கமிட்மெண்ட்ல இருந்து அப்படி ஸோ ஆஹா நம்மளோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ஜார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியா இருக்கட்டும் ராஜாராணியா இருக்கட்டும் விஷுவலா ஸ்டன்னிங்கா இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து சரி எப்படி போகலாம் சரி யாராச்சும் தவங்கிட்ட போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இல்லை என்ன எப்போயோ ஒரு தடவை தான் அந்த கேட் ஓப்பன் ஆகுது அந்த கேட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் கொடுக்குறதான நியாயம் நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு கேட் இருந்தனால தான் நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இவன் அப்போ என் கூட தான் இருந்தான் சொன்ன இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நீ பண்ணுவியா உனக்கு ஓகேவா என்ன அண்ணே அண்ணே விளாட்றீங்களா இவ்வளோ பெரிய படம் அண்ணே எல்லோரும் ஒத்துக்கணும் இல்லை அண்ணே இல்லைடா இல்லை ஒத்துக்கணும்னா ஒரே ஆள் விஜயானம் தான் எனக்கு ஓகே அவர் ஓகேனா ஓகே தான்டா அவரோட எஸ் தான் அப்படின்ட்டு நான் அவரை மீட் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி விஷ்ணுன்னு ஒரு பையன் ஆ ஓகேப்பா உனக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகேப்பா அப்படின்னு ஆனால் இல்லைண்ணே உங்களுக்கு ஓகேவா சீரியஸாக அப்படின்னா இல்லைப்பா எனக்கு ஓகேப்பா உனக்கு ஓகே இல்லை எனக்கு ஓகே நான் நீ பார்த்துக்கப்பா அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இல்லை அந்த பெருந்தன்மை தான் இன்றைக்கி விஷ்ணுவோட வளர்ச்சி ஸோ அவர் அன்றைக்கி வந்து இல்லைப்பா எதுக்குப்பா ரிஸ்க்கு நாளைக்கு அது எப்படி வரும்னு தெரில வேறு யாராச்சும் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன இண்டிகேஷன் கொடுத்துருந்தா கூட நம்ம அன்றைக்கி பண்ணியிருக்கோம் இது பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ விஜயனனோட எஸ் தான் விஷ்ணுவோட ஆரம்பம் அண்ட் அவன் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டான் அது இன்றைக்கி நிறைய கமெண்ட்ஸில் பாசிட்டிவ்ஸில் அது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆஸ் இஃப் நானே இந்த படத்துக்கு கேமரா பண்ணி அந்த ஆமாம் ஸோ நம்ம பையன் அதான் நம்ம பையன் வளர்கிறத நம்ம வளர்கிற மாதிரி தான் ஸோ நம்ம அஸ்டன்ஸ் வளரும் போது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப பெருமையாகவே இருக்குது உங்கள் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அட்லி பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் ஆகிறாருப்பா எல்லா படத்தை ஃபுல்லாக உருவிடுறாரு உருவி உருவி எடுத்துட்ருக்காரு என்ன ஒரிஜினலே இல்லை அட்லி எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்கிறது வெறும் க கமர்ஷியல் குதிரை அப்படின்ட்டு இந்த விமர்சனம் இந்த விமர்சனம் வந்து ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஏதோ ஒரு வகையே வந்துட்டே இருக்கு நீங்கள் அதை உடச்சி ஒரு நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க இப்படி ஒரு விமர்சனம் சினிமா சைட்லேருந்தும் சரி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்லேயும் நிறைய சைட்லேருந்து வரும்போது இது எப்படி பார்க்குறீங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இல்லை இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து வரவே முடியாது இல சாப்பாடுன்னும் போது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது தயிர் அங்கேயும் நான் தயிர் சாப்பிட்டேன் இங்கேயும் தயிர் சாப்பிட்றேன் என்னது இது இல சாப்பாடுன்னும் போது கமர்ஷியலாக இருக்கணும்னு போது எல்லா பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸும் இருந்து தான் ஆகணும் டெஃபினட்டாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம வந்து சினிமாக்குள்ளே வரணும்னு நினச்சது வந்து தளபதி பார்த்துட்டு நாயகன் பார்த்துட்டு இது அது ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் அந்த கறிக்குளம் சாப்பிட்டு அம்மா மடியில் படுத்து நம்ம டிவி பார்த்து அதெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போனது தான் ஒரு 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 கிரியேட்டராக நம்மளும் வரணும்னு நினைக்குது ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் பட் அதை ஒரு எப்பயுமே இதில் எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா யாரையுமே வந்து என்ன எல்லாமே கம்பேர் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு எபிக் ஃபிலிம்ஸோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த தரத்துக்கு போயிடுச்சுன்றதே எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம வந்து அஃபன் பண்ணியோ இல்லை டெஃபினட்லி ஒரு 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 நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் அப்பா என்ன செஞ்சாரோ அப்பா வந்து எப்படி நம்மளை அப்பா வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்காரு குடிக்காமல் டீ டோட்டலாக இருக்காங்க நம்மளும் டீ டோட்டலாக ஆகிடும் ஓகே அப்பா வந்து தம் அடிக்கிறது பார்த்தா அவர் ஸ்டைலாக அடிக்கிறார் நம்மளும் அடிக்கும் ஸோ நம்ம யாரை பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம்னா தமிழ் சினிமா பார்த்து வந்த ஒரு தமிழ் இயக்குனர் தான் ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் நான் பார்த்து வளர்ந்தது மணி சார் சங்கர் சார் இப்போ ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார்கிட்ட நான் பாட்டு கேட்கும் போது கூட நான் வந்தே மாத்திரம் மாதிரி தான் ஏன்னா சி எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சதோ அதை நான் அதை நோக்கி தான் நான் பயணிக்கிறேன் நான் அதையே பண்ணலல்ல கண்டிப்பாக ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அதுக்கு வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னா அவர் கோகுள்ள நம்ம தனியாக உலகமே தெரியாமல் நம்மளே ஒன்று கண்டுபிடிச்சி நம்மளே வந்து ஒன்று இது இது காமிக்கிறது தான் உலகம் அப்படின்னு எல்லாமே எங்கேயோ நம்ம வந்து பிடிச்சி நம்ம மனசுக்குள்ளே போய் நம்ம ஒரு கதை பண்ணும்போது அது நம்ம டீச்சர் வந்து ஒரு மொத மொத ரெட் கலர் எடுத்து அடித்து திஸ் இஸ் கால்ட் ரெட் கலர் அப்படின்னும் போது நம்ம இன்றைக்கோ பெயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெட் எடுத்து அடிக்கும் போது நம்ம டீச்சர் பண்ணதே நீ பண்ணுற பிறவுனா ரெட்டுனா ரெட் அடிச்சு தாங்க ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ ஓகே ஃபைன் நான் அதை காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவும் எடுத்துக்கிறேன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாகவும் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண விரும்பலை என்னை பொறுத்த வரையும் படம் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகுது மக்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குது ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாங்க அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி படம் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோதான் ஸோ இந்த நாலு விஷயமும் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்போது கிரிட்டிக் சொல்லக்கூடிய
புருஷம் பொண்டாட்டி பிரச்சனை இருக்கு நான் புருஷம் பொண்டாட்டி பிரச்சனைன்னு எடுத்தனாலே அதை தோடுவோம் அது உங்களுக்கு இமேஜினரியாக தோடும் ஸோ அன்றைக்கே அதுக்கு தீர்வு வந்ததுதான் இன்னைக்கு அதை நான் எடுத்துருந்தானா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக பழைய விஷயம் பாதி ஏன்ப்பா இன்னைக்கு இன்னைக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள விட்டு கொடுத்து போனா அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஒரு காதலை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்க ஈஸியா வாழ முடியும் லவ்வுக்கு அப்புறம் ஒரு லைஃப் இருக்குன்றதா நம்ம அன்னே இல்லை இன்னும் இல்லை இன்னும் இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம எடுத்தாலும் இது அந்த படம் இந்த படத்தோட இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லதான் செய்வாங்க அது ஒண்ணு நான் வந்து ஜென்ரிக்கா மக்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை தேடுறேன் அதை எடுக்கிறேன் அது ஏற்கனவே அதே மாதிரியான ஒரு ஜானர்ல ஒரு ஹிட் படம் இருக்கனால அதுக்கு போயிடுது அவ்வளவுதான் சிம்பிள் இப்ப வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு அப்பா பொண்ணு அந்த ஒரு போலீஸ் அப்படின்னோடனே சிம்பிள் அங்க போயிடுது பட் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு ஒரு குட் பேரண்டிங்க பத்தி கண்டிப்பா இல்லையே கண்டிப்பா சோ வாட் இஸ் அ பேஸ் லைன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ஃபார்மேட் ஒரு ஏழு ராகம் தான் தெளிவா ஓகே இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் பாட்டு அமைச்சாலும் மெட்டு போட்டாலும் அது இளையராஜா சாரையும் ரஹ்மான் சாரையும் எம் எஸ் வி சாரையும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இவங்களை சார்ந்து தான் இது இருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லாமே எப்பிக்கோட வரும்போது ஓகே தான் பட் இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கா டூ தட் ப்ராப்ளம் ரியலி எக்ஸிஸ்ட் டுடே தட் வேர் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பேசுவோம் இன்னைக்கு இருக்கிறத தான் நான் பேசுவேன் இன்னைக்கு இருக்க ஃபேக்டர் தான் நான் நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகளில் முன்னாடி வரையும் சோப்பிரசம் வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது சிசேரியனாக மாறிஞ்ச இந்த இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஜஸ்ட் டெல்மி வேரட்டு இல்லை அது சி அதான் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் எதை சொல்கிறோம் எதை எடுத்துக்கிறாங்க எதை சொல்கிறாங்கன்றதுல தான் இருக்கு புரியுது ஒரு லேமான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்துக்கிற விஷயத்த கிரிட்டிக்ஸாக வேற மாதிரி பார்க்குறாங்க நான் வேற மாதிரி பார்க்குறேன் ஸோ ஸ்டில் ஐ பிலீவ் இன் குட் திங்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்கிறோமா அதை எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற இதில் சொல்கிறோமா சிலருக்கு வந்து அப்பளம் பிடிக்கும் சிலருக்கு ஊர்கா ரொம்ப பிடிக்கும் சிலருக்கு சாம்பார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் ஸோ எல்லா சாப்பாடில் எல்லாமே இருக்கும் பிடிச்சவங்க பிடிச்சதை எடுத்துக்கிறாங்க பிடிக்காதவங்க இல்லை இல்லை அதை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது பிடிச்சதை சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபில்ம்னும் போது ஒரு 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 மாஸ் கமர்ஷியல் ஃபெஸ்டிவல் ஃபில்ம்னும் போது இது எல்லாமே இருக்குது தான் செய்யும் தெரியும் கண்டிப்பாக இப்போது இந்த இந்த ட்ரெண்டுங்க அதாவது என்னென்னா இந்த ஆன்லைன் ஹேட்ரட் அப்படிங்கிறது அது விஜய் சார் படம் ஆகட்டும் அஜித் சார் படம் ஆகட்டும் இதில் நான் யாரையும் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடலை ஹேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளோடையே உள்ள இருக்கிற ஆட்கள் நிறைய பேருத்து மனசு ஈஸியாக நோக்கடிக்கிற விஷயத்தை வந்து பார்க்க முடியுது ஒரு டக்குனு அப்படி ஒரு ட்வீட் இல்லை ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக் மெசேஜ் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக நேராக ஒரு பர்சனல் டார்கெட் பண்ணி அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து உங்களை பாதிக்க விடுறீங்களா இல்லை அது ரொம்ப தூரமாக விலைக்கு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு உலகத்தில் இருக்கீங்களா சி அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன சர்க்கிள் ரொம்ப சின்ன சர்க்கிள் தான் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் இப்போ உண்மையிலே ஜென்யூனாக ஃபிலிம் லவ்வர்ஸ் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு அது வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பெரிய இதுவே கிடையாது ஒரு விமர்சனத்துக்கு தயாராகாமல் நம்ம ஒரு கலைஞனாகவே மாற முடியாது சிம்பிள் என்ன ரிவ்யூவாக இருக்கட்டும் என்ன கிரிட்டிக்காக இருக்கட்டும் என்ன யார் வேணால் திட்டட்டும் இதுக்கெல்லாம் தயாராகும் போது தான் நம்ம வந்து படைப்பாளியாகவே மாறுறோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட்டோம்னா நம்ம படைப்பாளியே கிடையாது சி இப்போ வந்து நான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இந்த ஹேட்டர்ஸ் இல்லை இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஏன்னா உண்மையிலே இவங்க படம் அவங்களுக்கு பிடிக்குது அவங்க படம் இவங்களுக்கு பிடிக்குதுன்றது எல்லார்ட்டையும் எல்லார்ட்டையுமே இருக்குங்க எல்லாருக்குமே படம் பிடிக்குதுன்னா பிடிக்குது அவ்வளோதான் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல தட்ஸ் ஆல் தேர் அண்ட்ஸ் அ மேட்டர் ஒரு தரப்பினா இருக்கிறது பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு தரப்பு பிடிக்கும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு படம் பிடிச்சிருக்குன்னா இன்னைக்கு இப்போவும் நீங்கள் பாருங்கள் பாசிட்டிவாக எல்லாருமே எல்லா தரப்பினருமே பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே பாசிட்டிவாக தான் சொல்கிறாங்க நெகட்டிவ்னு சொல்கிறவங்க எல்லா தரப்பினரும் நெகட்டிவ் தான் சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் அதை நம்ம வந்து பெருசாக நம்ம எடுத்துக்கவும் வேண்டாம் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இப்பேற்பட்ட விஷயத்திலையும் ஒரு குறை இருக்க தான் செய்யும் என்ன தான் நீங்கள் ராஜ சாப்பாடு போட்டு எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ரூம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் பயங்கரமாக ஒரு டிக்கெட் ஃபா இது ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு நீங்கள் ஒரு கல்யாணம் நடத்தினாலும் அந்த கல்யாணத்தில் கடைசி அந்த தேங்காய் மூட கொடுத்தீங்கன்னா தேங்காயெலாம் சின்னதாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குறைகள் சிலரால் சொல்ல கண்டிப்பாக பட தான
அதுதான் த பெஸ்ட் எவர் ஷாட் த டைரக்டர் ஷுட் ரிசீவ் அதே சமயத்தில் யுனானிமஸாக எல்லா தேட்டர்லேயும் அதான் ஒரு ஒரு படம் எந்த மாதிரியான வெற்றின்றது ஒரு ஒரு இயக்குனராக நான் பார்ப்பேன்னா அந்த எண்டு ஃபிலிம் பை அப்படின்னு வரும்போது எல்லோரும் கைத்தட்டினா அந்த படம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிசீவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் வந்து எல்லா தேட்டர்லேயும் நான் பார்த்தேன் அண்டு ஃபேமிலியாக ஃபே அதாவது மார்னிங்கில் ஃபேன் ஷோ டெஃபினெட்லி எவ்ரி ஒன் வில் லைக் ஈவினிங் அந்த ஃபேமிலி ஷோவில் அது என்ன அப்படின்ற ஒரு 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 இது இருக்குது ஸோ அதுலேயும் அனை பார்த்த எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்டு முக்கியமாக அந்த எல்லா ஃபேமிலிக்கும் அந்த நித்தியாமனன் போர்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இப்போ வந்து சிலருக்கு வந்து அந்த ஃபேன் மூமெண்ட்டு அந்த ஹை மூமெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக எனர்ஜி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேமிலி ரொம்ப பக்குவப்பட்டவங்க அவங்க கத்தவோ விசில் அடிக்கவோ மாட்டாங்க அவங்க அப்படியே பட படத்தோடு கனெக்ட் ஆகிற இடம் எங்கன்னா கண்ணீர் தான் ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் கண்ணீரை மட்டும்தான் வாங்க முடியும் கைத்தட்டல் கூட எப்படி சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கலப்பா அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதுதான் ஸோ வீட்டில் கட்டவங்கள்ட்ட சொல்கிறது லேடிஸாக இருக்கட்டும் இவங்க அந்த கத்துறது எல்லாமே நம்ம பசங்க நம்ம மொமெண்ட்டு அவங்களுக்கான மொமெண்ட்டு ஹீரோயிசம் மொமெண்ட்டு இதெல்லாம் பட் ஒரு ஃபேமிலின்றது கனெக்ட் ஆகிறது கண்ணீரில் தான் ஸோ அது வந்து அந்த பூங்கொடி போர்ஷனாக இருக்கட்டும் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் நித்தியாமேனன் போர்ஷனோட இதுவாக இருக்கட்டும் வெற்றி மா அந்த தளபதி கேரக்டரோட இதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க நான் ச சத்தியம் நேற்று போயிருக்கும்போது ரேண்டமாக ஒரு லேடி வந்து வந்து ஒவ்வொரு லேடிஸ்க்கும் வந்து இந்த 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 ஒரு இந்த ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ரெக்னன்சின்றது வந்து எல்லாருமே கோத்ரூப் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா எல்லா லேடிஸும் கோத்ரூப் பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது அந்த பெயினை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 விஷுவலாக காட்டும் போது ஒரு அழகியலோடு அதை காட்டும் போது அவங்க ரொம்ப கனெக்ட் ஆனது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் அஸ் அ பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்மள என்ன நம்மளை பிடிச்சவங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க எப்படியுமே பாராட்டுகள் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் வந்து இது பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அது பெட்டர்லாம் சில படைப்புகளில் சொன்ன நண்பர்களே இதை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னும் போது அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர பாசிட்டிவாக ஓகே ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளை இது வரைக்கும் ஓகேன்னு சொன்னவங்க கூட இப்போ நம்மளை பிடிக்குதுன்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸாக இருக்குது மூணு படங்கள் வெற்றி படங்கள் கொடுத்தாச்சு இனி வருகிற ஜானி கமர்ஷியல் நோக்கி இன்னும் பெருசாக சிறகுகள் விரிச்சு பறக்க போகிறீங்களா விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுமை அந்த ஆளுமை கூட இன்னும் அசோசியேட் ஆக போகிறீங்களா என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குங்க டெஃபினட்டாக விஜய் அண்ணனோட தொடர்ந்து படங்கள் நான் கண்டிப்பாக பண்ணிகிட்டு தான் இருப்பேன் அதில் அதுக்கான கதையை நான் அமைக்கணும் அதுதான் ஸோ இப்போது தெரிய விட மெர்சல் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணோம் மெர்சலை தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு படம் நம்ம விஜயனோட அடுத்து பண்ணணும் ஸோ அதே சமயத்தில் கமர்ஷியலானால் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் டே ஒன்லேருந்து கமர்ஷியலாக தான் போயிட்டுருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கான படமாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை தொடர்ந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஹோல்ட் பண்ணி இன்னும் கமர்ஷியல் ஜோன்குள்ளே இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ அந்த கிளாஸ் மிஸ் ஆகாமல் போக முடியுமோ அந்த எஜ் வரையும் இன்னும் எவ்வளோ ட்ராவல் ஆக முடியுமோ அது நான் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து என்னோடய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து இருக்கும் இறுதியாக எனக்கு நான் பேசுகிறப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட கேட்குற கேள்விப்படுற விஷயம் என்னென்னா அட்லி மாதிரி ஆகணும்னு நான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்துடணும் எப்படியோ பிடிச்சி வந்துடணும் அட்லி சார் மாதிரி நான் டிரெக்ஷன் டிரெக்டர் ஆகணும் எங் இதுலேயே நான் என்னை பண்ணிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய கனவுகள் கனவுகள் வரும்போது ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வந்து வந்துடுறீங்க அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் உங்கள் வயசு பசங்க ஏன்னா சொல்ல போனால் உங்கள் வயசு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுங்கிறப்போ சொல்ல விரும்பும் செய்தி என்ன அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க உள்ளே வர்றாங்க ஒரு ஒரு கேலப் உள்ளே வந்து அவங்களை தன்னை நிலைநிறுத்திக்கணும்னா என்ன என்ன பண்ணணும் இல்லை ஜென்ரலாக நான் என்னை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா என் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் வந்து என்னோடய படிப்பாகவும் இருக்கட்டும் என்னோடய வாசனா ஐம் வெரி பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் எனக்கு அவ்வளோதான் பட் என்னாலே இது முடியுதுன்னும் போது எல்லாராலையும் எல்லாமே முடியும் ஸோ என்ன பண்ணோன்றதில் தெளிவாக இருக்கும் எவ்வளோ அதுக்கு மெனக்கிடுறோம் எவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு ஒரு விஷயத்த ஒர்க் பண்ணுறோம் நாட் ஓன்லி சினிமா இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டராக ஆகணும் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் பட் ஆனால் அதுக்காக நம்ம மெனக்கிட்டு கற்றுக்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்மளும் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டராக மாறுவோம் பெஸ்ட் ஃபில்ம் மேக்கராக மாறுவோம் ஒரு பெஸ்ட் இன்ஜினியராக மாறுவோம்
அட்லீ வழக்கம் போல் வெரி ஹாப்பி ஏதோ நம்ம என் ஃபேமிலி மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு பிரதர் வந்து ஒரு பிரதர் வந்து பெருசாகிட்டே போகிறாரு அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு என்னென்னா ஒரு இந்தியன் லெவல் இல்லாமல் அதை தாண்டியும் ஸ்கேல் பண்ணி எனக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறது உண்டு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்கிறது உண்டு அவரோட பொட்டன்ஷியல் இது கிடையாது இன்னும் தாண்டி போவார் அப்படிங்கிற அது நம்பிக்கை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அந்த லெவலில் ஒரு நாள் இங்கேருந்து ரொம்ப சீக்கிரமே நான் பார்த்துடணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் விஷ்யூ நத்திங் பட் த பெஸ்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இதே மாதிரி ஹாப்பியாக நீங்களும் பிரியாமல் இருக்கணும்னு நான் வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ 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 ஸோ